হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের ক্লাস টেনের রায়ো মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রার সেকেন্ড সামেটিভে চোদ্দ নম্বর যে স্কুলটি রয়েছে তার এক এবং দুই মার্কসের অ্যান্সারগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে থেকে দেখে নিও আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রেখো আর তোমাদের সেকেন্ড সামেটিভে চ্যাপ্টার ওয়াইজ যেই সমস্ত সলিউশনগুলো দেওয়া রয়েছে সেইগুলো তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলা রয়েছে একের দাগের একেরটা এখানে রয়েছে একটি অংশীদারি ব্যবসায় এ বি এবং সি এর মূলধনের অনুপাত রয়েছে একের ছয় ইস্টু একের পাঁচ ইস্টু একের চার সাঁত্রিশশো টাকা যদি লাভ হয়ে থাকে তাহলে সি এর লভ্যাংশ কত হবে দেখো এখানে মূলধনের অনুপাত দেওয়া রয়েছে আর আমরা জানি যেটা মূলধনের অনুপাত হয় সেটাই লভ্যাংশের অনুপাত হয়ে যায় তাহলে এখানে একের ছয় ইস্টু একের পাঁচ ইস্টু একের চার রয়েছে এটা ভগ্নাংশে রয়েছে তাই আমরা এখানে পূর্ণ সংখ্যাতে মান আনব সেই জন্য দেখো হরে যেইগুলো রয়েছে আমরা তাদের লসাগু করব দেখো ছয় পাঁচ এবং চারের যদি লসাগু করি তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করলে তিন পাবো আর এখানে চারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে দুই পেয়ে যাব তাহলে লসাগু হয়ে যাচ্ছে দেখো দুয়ের সঙ্গে তিন পাঁচ এবং দুয়ের গুণ ফল অর্থাৎ ষাট হয়ে যাবে দেখো ষাট দিয়ে যদি আমরা প্রত্যেককে গুণ করে দিই তাহলে এখানে ছয় দশে ষাট হবে এখানে পাঁচ বারো ষাট হবে এখানে দেখো চার পনেরো ষাট হবে অর্থাৎ দশ ইস্টু বারো ইস্টু পনেরো আসবে এবার দেখো দশ বারো এবং পনেরোকে আমরা যদি যোগ করি তাহলে আমাদের সাঁত্রিশ আসছে আমরা প্রত্যেককে অর্থাৎ দশ বারো এবং পনেরোকে দশ প্লাস বারো প্লাস পনেরো দিয়ে ভাগ করে দেব তাহলে দশের সাঁত্রিশ ইস্টু বারো সাঁত্রিশ ইস্টু পনেরো সাঁত্রিশ হয়ে যাবে দেখো ব্যবসায় মোট লাভ হয়েছে কত সাঁত্রিশশো টাকা তাহলে সি এর লভ্যাংশ কত হয়ে যাবে দেখো সি রয়েছে লাস্টে তাই পনেরো সাঁত্রিশ ইন্টু সাঁত্রিশশো হয়ে যাবে কাটাকাটি করলে হচ্ছে পনেরোশো টাকা দেখো পনেরোশো টাকা রয়েছে অপশান বিতে সেই জন্য অপশান বি হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও একের দাগে দুয়েরটা দেখো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো যেখানে কন্ডিশন দেওয়া রয়েছে এ বি সি বাস্তব সংখ্যা হবে এবং এটা নন জিরো হবে অর্থাৎ এ কখনো জিরো হতে পারবে না বলা রয়েছে এই দীঘাত সমীকরণের একটি বীজ শূন্য হবে যদি শূন্য স্থানে কি বসাবো দেখো এ ইকুয়ালস টু জিরো বি ইকুয়ালস টু জিরো সি ইকুয়ালস টু জিরো নাকি বি এবং সি উভয়েই জিরোর সঙ্গে সমান হবে দেখো একটি বীজ শূন্য হবে বলা রয়েছে সেই জন্য আমরা প্রদত্ত যেই সমীকরণটা রয়েছে সেখানে এক্সের পরিবর্তে জিরো বসাবো দেখো এক্সের পরিবর্তে যদি জিরো বসায় তাহলে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি সি ইকুয়ালস টু জিরো পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ এক নম্বর সমীকরণের একটি বীজ জিরো হবে যখন সি ইকুয়ালস টু জিরো হয় সেই জন্য দেখো অপশান সিতে যেটা রয়েছে সেটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার সি ইকুয়ালস টু জিরো এরপর একের দাগে তিনেরটা দেখো এখানে বলা রয়েছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এ ত্রিভুজের ভূমি বি এবং উচ্চতা স্মল এইচের সঙ্গে ড্যাস আছে অর্থাৎ সরল ভেদে আছে ব্যস্ত ভেদে আছে যৌগিক ভেদে আছে নাকি কোনোটিই নয় দেখো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের আমরা কি সূত্র জানি ভূমির সঙ্গে উচ্চতার গুণফল তাকে দুই দিয়ে ভাগ অর্থাৎ এখানে ভূমি দেওয়া রয়েছে বি উচ্চতা দেওয়া রয়েছে এইচ সেই জন্য বি ইন্টু এইচ বাই টু হয়ে যাবে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল তাহলে এ ইকুয়ালস টু হাফ বি এইচ লেখা যাবে দেখো এ ইকুয়ালস টু হাফ বি এইচ লেখা গেছে এখানে আবার দেখো হাফ রয়েছে একটি অশূন্য ধ্রুবক অর্থাৎ হাফ তো জিরোর সঙ্গে সমান নয় আবার হাফ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সেই জন্য এখানে দেখো এ বি এর সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে আবার এইচ এর সঙ্গেও সরল ভেদে থাকবে তাহলে বি এবং এইচ এর সঙ্গে কোন ভেদে থাকবে অবশ্যই যৌগিক ভেদে থাকবে দেখে নাও সেই জন্য অপশান সি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখো দেখো একের দাগে চার বলা রয়েছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের বহিস্থ পি বিন্দু থেকে অঙ্কিত পি এ এবং পি বি দুটি স্পর্শক পি এ সমান যদি নয় সেন্টিমিটার হয় এবং অ্যাঙ্গেল এ পি বি সমান যদি ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে এ বি এর দৈর্ঘ্য কত হবে দেখো এখানে পি এ সমান নয় সেন্টিমিটার দেওয়া রয়েছে এবং অ্যাঙ্গেল পি কোণের মান হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এখন দেখো আমরা পি এ এবং পি বি এই দুটো স্পর্শক পেয়েছি এরা কিন্তু কেন্দ্র থেকে পি বিন্দু যেটা রয়েছে সেই পি বিন্দু থেকে অঙ্কিত দুটো স্পর্শক সেই জন্য পি এ এবং পি বি উভয়েই সমান হয়ে যাবে সেই জন্য দুটোর মান নয় সেন্টিমিটার হয়ে গেল এবার দেখো এই যে ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে আমরা এ বি যুক্ত করেছি সেই জন্য এখানে দেখো এ পি বি এই ত্রিভুজটির ক্ষেত্রে এ পি এবং বি পি দুটো সমান এটা আমরা জানি আবার পি কোণের মান ষাট ডিগ্রি এটাও আমরা জানি সেই জন্য এ কোণ এবং বি কোণের মান আমরা প্রথমে নির্ণয় করে নেব তারপর দেখ
ये त्रिभुजटर क्षेत्र में एपि समान विपि और हमें कि जानी जो त्रिभुजे समानकोण विपरीत जी बाहूगुलो थे ताओ इक्ुअल हो जाए आर समान बाहुर विपरीत जी कोणगुलो थे ताओ इक्ुअल हो जाए से जो पी ए कणर विपरीत जेटा सरि पी ए बाहुर विपरीत जो कोण रही है अर्थात ये ए पि ये ए पि ये कार संगे इक्ुअल हो जाए देखो पि वि बाहुर विपरीत कोणर संगे पि वि बाहुर विपरीत कोण रही है बी ए पि से जो एरा दोजन परस्पर इक्ुअल हो गो एब त्रिभुजे तीन कोण समि एक सौ अशी डिग्री से बेपारे क्या लगाब देखो दोटो कोण समान जी आर पी कोणर मान षाट डिग्री एट से ही बी कोण और ए कोणर मान हो जाए एक सौ अशी माइनस षाट ब टू अर्थात षाट डिग्री हो जा देखो एक त्रिभुजे जो तीनटे कणर मान ही षाट डिग्री हो जाए तक त्रिभुजटी की हो जाए समबाहू त्रिभुज हो जाए और समबाह त्रिभुज क्षेत्र में प्रत्येक बाहू दैर्घ्य समान हो जाए से जो एपि समान विपि समान ए बी हो जाए अर्थात नय सेंटीमिटार हो जाए तई ए बाहुर दैर्घ्य हो जा नय सेंटीमिटार और यटाई हो जासार देखे नाओ पुरोटा एरपर देखो पर कोश्चन एक दागे पाँच एखे बला रही है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डिई एफ एरा सदृश्यकोणी अतए द्वारा कि हो जाए देखो दोटो सदृश्यकोणी त्रिभुज अवश्य सदृश्य है से जो अपशन सी जो रही है सदृश्य से जाने कारेक्ट अन्सार एरपर एक दागे छयटा देखो बला रही है एक गोलकर घनफल भि घन एकक गोलकर व्यसार्धे दैर्घ्य स्मल आर एकक स्मल आर समान कत हो जाए देखो गोलकर व्यसार्धे दैर्घ्य स्मल आर एकक देवा रही है तार घनफल कत हो जाए चार तीन पाए आर किऊब हो जाए अर्थात भि इक्ुअल्स टू चार तीन पाए आर किऊब देखो ये फोर पाई आर किऊब समान थ्री भि बोलते पर अर्थात को ना को गुण कर लमें आर किऊब समान थ्री भि बोर पाए आस उभय पक्षे जदि घनमूल कर दी तो स्मल आर इक्ुअल्स टू हो जाए थ्री भि बोर पाए होल टू दि पावर कत एक तीन देखे नाओ तो अपशन सी ते रही है गोलकटर व्यसार्ध थ्री भि बोर पायर होल टू दि पावर एक तीन एकक से हो जाए कारेक्ट अन्सार देखे नाओ देखो तुम्हारे गोलकर घनफल सूत्रटी एखे मने रखते है एरपर देखो पर कोश्चन एक दागे सत एखे बला रही है एक लम्बवृत्तर शंकुर भूमिर क्षेत्रफल और आयतन सांख्यमान जदि समान है उच्चता कत है देखो धरे निचि शंकुटर भूमिर व्यसार्ध स्म आर एकक उच्चता स्मल एच एकक एक तीन पाए आर स्कोयर एच इक्ुअल्स टू फोर पाए आर स्कोयर हो जाए कारण शंकुर जो आयतन है से हे एक तीन पाए आर स्कोयर एच और भूमिर जो क्षेत्रफल भूमि सब समय कि है वृत्तर है से जो वृत्तर क्षेत्रफल अर्थात पाए आर स्कोयर हो जाए एबारच इक्ुअल्स टू कत पा हमें थ्री पे जा शुटर उच्चता हो जा थ्री एकक ये जाक्ट अन्सार देखे नाओ अपशन सी हेर कारेक्ट अन्सार एरपर दर दागे रैकेटा देखो बला रही है ए सी एर संगे सरल भेदे रही है और बीओ सी एर संगे सरल भेदे रही है तो हमले देखाते हैं ए माइनस बी सी एर संगे सरल भेदे आखो ए जेहेतु सी एर संगे सरल भेदे रही है से जो आप के ओन एक जो अशून्य भेद्रुवक धरे नहीं इक्ुअल टू के ओन सी हमें लिखते पर आर बी जेहेतु सरल भेदे रही है सी एर संगे तई बी इक्ुअल्स टू के टू सी लिखते पर के टू एक अशून्य भेद्रुवक एबार एक नम्बर दुई नम्बर समीकरण थे कि पे जा वियोग कर सी माइनस के टू सी हो जाए देखो सी कमन ने के ओन माइनस के टू पे जा माइनस बी इक्ुअल्स टू के सी हमें लिखते पर मान हे के ओन माइनस के टू एट नट इक्ुअल्स टू जिरो है कारण के ओन और के टू उभय नट इक्ुअल्स टू जिरो छो जेहतु के ओन और के टू ध्रुवक छो तई ध्रुवक दुटोर वियोग फल अवश्य ध्रुवक आस अर्थात के ध्रुवक हो जा माइनस बी सी एर संगे सरल भेदे थक प्रमाण हो गो देखे नाओ एरपर देखो दर दागे दुई एखे बला रही है ए बी सी डी ट्राफिजियम बी सी ए डी एर संगे समानरल ए डी समान चार सेंटीमिटार बला आज है और ए सी बी डी दोटो कर्णदय परस्पर के ओ बिंदुते छेद कर बला रही है एओ बो सी इक्ुअल्स टू डिओ बो से इक्ुअल्स टू हाफ देवा रही है तो हमें बी सी एर मान कत है देखो एखे ये दोटो त्रिभुज देवा रही है एओ डी ए बीओ सी अर्थात ट्राफिजियम क्षेत्र में कर्ण दुटो के जो कर त्रिभुज पे एओ डी ए बीओ सी एर क्षेत्र में विप्रतिप कौन देखो एओ डी इक्ुअल्स टू बीओ सी हो गए आबाद के देवा रही है देखो एओ बो सी इक्ुअल्स टू बीओ बो डि अर्थात ये एओ ए सी बाहुर जो अनुपात से बीओ ए बाहुर अनुपात संगे समान हो गए 
তাহলে এখানে ত্রিভুজ দুটোকে আমরা কি বলতে পারবো অবশ্যই সদৃশ্য বলতে পারবো থ্যালাসের উপপাদ্য অনুযায়ী ত্রিভুজ দুটো সদৃশ্য হয়ে গেল আবার দেখো এখানে এ ও বাই ও সি ইকুয়ালস টু ডি ও বাই বি ও সেটা ইকুয়ালস টু এ ডি বাই বি সি হয়ে গেছে দেখো এই দুটোর মান দেওয়া রয়েছে হাফ দেখে নাও মান দেওয়া ছিল হাফ সেই জন্য এ ডি বাই বি সি সেটার মানও হাফ হয়ে গেল দেখো আবার আমরা জানি এডি হচ্ছে চার সেন্টিমিটার সেই জন্য চার বাই বিসি ইকুয়ালস টু হাফ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বিসি ইকুয়ালস টু চার দুগুণে আট হচ্ছে তাই বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য হয়ে যাচ্ছে আট সেন্টিমিটার এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এখানে তাহলে সদৃশ্যতাটাকে আমাদেরকে কাজে লাগাতে হয়েছে এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগের তিন দেখো বলা রয়েছে একটি গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এস এবং আয়তন ভি তাহলে এস কিউব বাই ভি স্কোয়ারের মান কত হবে এখানে পায়ের মান বসানোর কোনো প্রয়োজন নেই বলা আছে দেখো এটা কিন্তু তোমাদের অনেকবার হয়েছে এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে গোলকের ব্যাসার্ধ স্মল আর একক তাহলে গোলকটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল এস ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে ফোর পাই আর স্কোয়ার বর্গ একক এবং আয়তন হয়ে যাবে চারের তিন পাই আর কিউব ঘন একক এবার দেখো এস কিউব বাই ভি স্কোয়ার যখন করা হবে তখন ফোর পাই আর স্কোয়ারের হোল কিউব করতে হবে আর এখানে দেখো ভি তার হোল স্কোয়ার করতে বলা আছে তাহলে চারের তিন পায় আর কিউবের হোল স্কোয়ার হবে দেখো কটা আমরা ফোর পায় আর স্কোয়ার পেয়েছি তিনটে সেই জন্য আমরা এখানে তিনটে ফোর পায় আর স্কোয়ারের গুণ করলাম এখানে চারের তিন পায় আর কিউব রয়েছে দুটো তাই দুটোকে আমরা গুণ করলাম তাহলে দেখো মোট চার হলো কটা লবে চার হলো তিনটে তিন হলো দুটো অর্থাৎ এই যে দুটো তিন হরে ছিল সেটাকে কিন্তু আমরা কি করলাম গুণ আকারে লবে গুণ করে দিলাম পাই কিউব আর টু দি পাওয়ার সিক্স এসেছে দেখো তিনটে পাই ছিল সেই জন্য পাই কিউব এখানে আর রয়েছে কতগুলো দেখো এখানে দুই এখানে দুই এখানে দুই অর্থাৎ ছটা সেই জন্য আমরা আর টু দি পাওয়ার সিক্স করলাম আর হরে দেখো দুটো চার আসবে দেখো দুটো পাই ওই জন্য পাই স্কোয়ার আর এখানে আর কিউব দুটো রয়েছে সেই জন্য আর টু দি পাওয়ার সিক্স হয়েছে দেখো কাটাকাটি করলাম তাহলে ছত্রিশ পাই পেলাম পায়ের মান বসানোর যেহেতু প্রয়োজন নেই বলা রয়েছে সেই জন্য এস কিউব বাই ভি স্কোয়ারের মান হচ্ছে ছত্রিশ পাই এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার ভালো করে এটা একটু করে নেবে দেখে নাও এরপর দেখো দুয়ের দাগে চার এটাই আমাদের এই ভিডিও লাস্ট কোশ্চেন বলা রয়েছে দুটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তনের অনুপাত ওয়ান ইস টু ফোর তাদের ভূমিতলের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত ফোর ইস টু ফাইভ হলে তাদের উচ্চতার অনুপাত কত হবে দেখো ধরে নিচ্ছি ভূমিতলের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের সাধারণ অনুপাত হচ্ছে স্মল আর তাহলে শঙ্কু দুটোর ব্যাসার্ধ যথাক্রমে ফোর আর এবং ফাইভ আর একক হয়ে যাবে এখন একটি শঙ্কুর উচ্চতা স্মল এইচ ওয়ান একক এবং অপর শঙ্কুর উচ্চতা যদি স্মল এইচ টু একক ধরে নিই তাহলে তাদের আয়তনের অনুপাত ওয়ান ইস টু ফোরকে আমরা কাজে লাগানোর জন্য কি করব দেখো একের তিন পাই ফোর আর এর হোল স্কোয়ার এইচ ওয়ান করতে পারবো একটি শঙ্কুর উচ্চতা আর একটি শঙ্কুর ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ ফাইভ আর এবং উচ্চতা এইচ টু সেই জন্য একের তিন পাই ফাইভ আর এর হোল স্কোয়ার ইন্টু এইচ টু হয়ে যাবে সেটা ইকুয়ালস টু ওয়ান ইস টু ফোর দেখো একের তিন পাই একের তিন পাই কেটে গেল সেই জন্য এখানে ফোর আর এর হোল স্কোয়ার এইচ ওয়ান এখানে ফাইভ আর এর হোল স্কোয়ার এইচ টু ইকুয়ালস টু একের চার আসবে দেখো ষোলো আর স্কোয়ার এইচ ওয়ান বাই পঁচিশ আর স্কোয়ার এইচ টু ইকুয়ালস টু একের চার এখানে এইচ ওয়ান বাই এইচ টু ইকুয়ালস টু কত হয়ে যাবে পঁচিশ বাই ষোলো ইন্টু চার ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে পঁচিশের চৌষট্টি তার মানে এইচ সরি এইচ ওয়ান ইস টু এইচ টু ইকুয়ালস টু হবে পঁচিশ ইস টু চৌষট্টি অর্থাৎ শঙ্কু দুটোর উচ্চতার অনুপাত হয়ে গেল পঁচিশ ইস টু চৌষট্টি এবং এটাই হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে দেখো হয়ে গেল কিন্তু আমাদের চোদ্দ নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নেবে আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে আর তোমরা চাইলে তোমাদের সেকেন্ড সামেটিভে টেক্সট বুকের যেই সমস্ত চ্যাপ্টার ওয়াইজ অ্যান্সার আপলোড করা হয়েছে সেইগুলোও দেখে নিতে পারো ধন্যবাদ Thank you.